En otra información, los camioneros afiliados a la Federación Nacional de Transporte Dominicano volvieron a paralizar sus unidades. Más adelante les tendremos detalles de esta nota. En tanto, vamos a pasar en directo a Puerto Príncipe Haití con las palabras del de empresario Juan Vichini, parte de la delegación de la República Dominicana. También quiero Hay que seguir adelante en hablar ese, un poco en ese, en ese camino. El ángulo que presentó También quiero, el ministro Lalo, hablar un poco eh, más que del eh, ángulo que presentó el ministro Lalo, eh, dedicarle mucho tiempo más que, a la iniciativa eh, de inversión. Eh, voy a de, de eh, escribir la, dedicarle mucho eh, tiempo a la iniciativa poco de tiempo, inversión. Que voy a eh, de, 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 de aprovechar eh, el momento poco tiempo para que eh, sí, eh, me gustaría. Aprovechar eh, el momento trate para que eh, llegar a, eh, vamos a decir, la extracción de diferentes, a llegar a la a la de la la de de la infraestructura, de la Bien, hemos presentado algunos inconvenientes en la señal directa desde Puerto Príncipe, Haití. Hemos estado dando seguimiento, a Ana, bien, eh, lo mencionabas tú hace un momentito, desde antes del mediodía, a esta reunión bilateral entre autoridades de República Dominicana y la vecina nación de Haití, donde se están tocando temas afines a ambas, eh, ambos países. Eh, se ha tocado el tema eh, de aduanas, del de el flujo de mercancías desde y hacia Haití. También, por supuesto, el tema de la salud. Hace apenas unas horas que se incluyó hablar sobre el protocolo a definir entre ambos países para un po los posibles casos de ébola. Pero vamos a escuchar nueva vez al empresario Juan Vicil. No comparativamente, sino no competitivamente, competitivamente a largo plazo, porque entendemos que, que la forma que la que en que se puede que potenciar la frontera para hacer un eje de desarrollo para ambos países que ce soit un es básicamente de pays, eh, teniendo una gran un infraestructura de intercomunicación de a lo largo de la frontera de norte a sur. Obviamente para sud, poder hacer justificar inversiones de ese tipo, se necesita de tener type, un desarrollo económico que básicamente que lo mantenga. Que para que ello, nosotros dividimos la frontera en cuatro zonas, la zona norte, digo, Gimani, digo, la zona norte, la zona norte, eh, eh, Fort Liberté, Fort Liberté eh, eh, Pepillo Sancedo, Dajabón, da, Guanamé, ahí no apoyamos. Nos apoyamos mucho en el modelo que ha desarrollado exitosamente eh, Fernando Capellano y su grupo. Eh, creemos que si podemos eh, tomar el efecto de la, de la, eh, del empleo masivo y la cooperación entre trabajadores y sus empleadores, podríamos eh, llevar a Juana Méndez de Jabón a convertirse en una metrópolis donde el empleo y el comercio internacional, nacional, así como eh, las infraestructuras comerciales, eh, tanto para el comercio trans, el transfronterizo como el comercio internacional, podrían llevar esas dos ciudades que han luchado por décadas y más para sedimentar, para fortalecer lazos comerciales entre personas y personas que hoy pueden ser informales, pero no hay razón por la cual no sea si nosotros nos dedicamos a crear las infraestructuras necesarias para que se pueda dar un servicio a esas dos ciudades que han sido, yo creo que, heroicas en la forma que abandonadas de cierta forma han podido establecer unos lazos comerciales que se comparan eh, con los lazos comerciales formales 
que tienen formel, ambos países. Yo creo que con una infraestructura básica y eh, que no necesariamente base, trate de controlar el comercio en sitios donde no se puede controlar, sino en la periferia donde sí se puede controlar, podríamos convertir esas dos ciudades de nuevo en el punto de mayor crecimiento económico en ambos países con una dinámica de alto nivel de empleo y con ventajas competitivas para la exportación. Si para eso se conjuga las infraestructuras portuarias que hay ahí, que tienen la posibilidad de ser el sistema portuario de mayor retorno sobre inversión por lo barato que son las inversiones ahí, dado que naturalmente cuentan con rompeola y con un, con un calado y una cercanía a nuestro mercado más importante ahora mismo que Estados Unidos. O sea, eh, en la medida que nos movemos sobre la frontera, eh, encontramos que en el área de la cuenca hidrográfica del Artibonito y las diferentes, los diferentes ríos, que lo alimentan. Que eh, tenemos las condiciones básicas para un sistema de irrigación que potencia la agricultura ahí. Pero también al conocer de la iniciativa haitiana de aumentar la, la capacidad de la presa del Artibonito, que, que creo que presentó una dificultad porque inundaba eh, río arriba, parte dominicana y haitiana, bien administrada. Esa, esa red de ríos podría, y la inundación de ellos bien administrada podría ser una infraestructura de transporte masivo para la el producto agropecuario que sea industrializado. Eh, para los que conocen un poco sobre la agroindustria, el acarreo, o sea, el transporte del de material, del producto del campo a la industria, resulta ser el costo mayor y teniendo una infraestructura que se pueda desarrollar un transporte a gran escala. Eh, el barato y de bajo costo de mantenimiento como puede ser un sistema de barcazas en la red de río que, que se inundarían de una manera controlada eh, se podría el campesino fronterizo podría llegar a, a percibir unos flujos de ingresos que hoy se pierden en transporte terrestre y en transporte de, 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 de metodologías de transporte que son menos eficientes que las que se podía lograr ahí por el sistema hidrográfico que existe. En la parte de Iman y Malpas, que es donde se maneja la mayor, eh, el mayor comercio eh, eh, transfronte e identificamos también una infraestructura o unos recursos naturales que podrían eh, dar la talla para crear en República Dominicana y Haití, combinando la potencia energética del lago Azuey y el lago Enriquillo como... Eh, presa hidro, hidroeléctrica uh, y con embalse podrían combinarse para convertirse en el sistema de eh, almacenaje de energía por bombeo más grande en el planeta y es porque el tamaño de esas dos de esos dos recursos naturales eh, tiene una magnitud y una capacidad de generación de electricidad que se había ignorado por el hecho de que el lago Riquillo está por debajo del nivel del mar Hoy en día, con el sistema, con un sistema de energía renovable como la solar, se podría ahí hacer una infraestructura que con energía solar se sube el agua y se resuelve el problema de inundación de la, de la olla del riquillo y se generaría en nuestros cálculos muy conservadores, se podría generar dada la infraestructura una cantidad Generer importante una de energía importante eléctrica. De energía eléctrica. Creemos que podría llegar no que en una primera fase hasta los 600 megas hora con una inversión muy inferior al costo de capital o la cantidad de inversión de capital que tienen 
las plantas de gas natural. En el sur, en la parte de Pernales, creemos que la belleza natural de esa zona y el, y el problema ahí, más que sobrepoblación y falta de empleo, es abandono y pobreza y falta de gente y falta de mercado. Creemos ahí que se puede desarrollar una cantidad de iniciativas turísticas que se apoyen de diferentes inversiones turísticas que hay tanto en República Dominicana en el este como nuevas inversiones que va a hacer Haití en la zona de la isla de la Vache, que se conjuguen ahí en la zona fronteriza comenzando con eh, el desarrollo o la promoción de eventos que hoy en día son masivos a nivel mundial de festivales y ferias de música. Yo no quiero profundizar mucho en este, estos temas en particular, son iniciativas. Estamos más que contentos de compartir la información que sí tenemos. De la parte dominicana, nosotros hemos contratado los servicios de un investment bank que yo creo que todos conocen, que se llama CIPI, que viene de la línea del de IFC y el Banco Mundial, lo hemos contratado para, el, para que no haga un due diligence de, los difer de las diferentes iniciativas. Pero yo quería coger un poco lo que dijo de nuevo el ministro Lalot. Creo que lo importante en este momento es que nos sentemos en una mesa de trabajo y se desarrolle la y se decidan cuáles iniciativas valen la pena darle seguimiento, cuál, qué equipo técnico se puede dedicar a cada uno, qué action plan se, se, se espera de ellos y las fechas y los, como dicen, los, los entregables de eso. Creo que eh, yo he visto tanto de la parte privada dominicana como de la parte haitiana el interés y la vocación para arriesgar dinero en estas fases de estudios y eh, técnicos, pero también en las presentaciones que hemos hecho a la comunidad internacional, hemos visto esa misma ese mismo interés y creo que más que nada aunque los, los temas de, de protocolos y, y acuerdos comerciales y de control de, de, del intercambio comercial deben de seguir y se deben de ir implementando como no yo creo que también todo el proceso de validación técnica Bien, escuchábamos las palabras del empresario Juan Vicini, que forma parte de la nutrida delegación de la República Dominicana que está en estos momentos en Haití, sosteniendo esta reunión con autoridades haitianas donde se tratan temas de interés para ambos países, por supuesto, más adelante. Y a medida que trascienda, les estaremos llevando las reacciones y las intervenciones de otras personalidades presentes.